హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శ్రావణ్ జక్కని చాలామంది విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ తెలియకపోవడం వల్ల హయర్ క్లాసెస్లో కానీ లేదా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కానీ చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం బేసిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సులభంగా మరియు సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలో ఈ వీడియోస్ ద్వారా నేను గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇద్దరికీ ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ ఉపయోగించినప్పటికీ వివరణ మాత్రం తెలుగులోనే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు నేను ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కానీ ఒకాబులరీ కానీ మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వారికి సంబంధించిన తెలుగు మీనింగ్స్ చూడవచ్చు ఈ వీడియోస్ మీరు ఫాలో అయ్యే ముందు వాటిని మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి వాటిని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి నేను ఒక పూర్తి వివరంగా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేయడం జరిగింది ముందుగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియోస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ డివిజబిలిటీ డివిజబిలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోబోయే ముందు డివిజన్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని పదాల గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ థర్టీని ఫోర్తో మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు మామూలుగా ఇలా చేస్తాం సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క నంబర్కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ నేమ్ ఉంటుంది అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ నంబర్ని అయితే డివైడ్ చేస్తున్నామో ఆ నంబర్ మనం డివిడెండ్ అంటాం అదే దేంతో అయితే డివైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం డివైజర్ అంటాం అలాగే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ని కోషెంట్ అంటాం అక్కడ మిగిలిపోయిన దాన్ని మనం రిమైండర్ అంటాం సో ఇప్పుడు డివిజబిలిటీ అంటే ఏంటో ఒకసారి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు వివరిస్తాను లెటస్ కన్సిడర్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఎప్పుడైతే మనం ట్వంటీ నైన్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తామో మనకి సెవెన్ అనేది క్వశ్చన్ట్ వస్తుంది అండ్ వన్ అనేది రిమైండర్ వస్తుంది నవ్ కెన్ యూ సే దట్ ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డివిజబుల్ బై ఫోర్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఫోర్తో కంప్లీట్గా డివైడ్ అవుతుందా లేదు కదా ఎందుకు ఇక్కడ రిమైండర్ అనేది వన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇది కంప్లీట్గా డివైడ్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫోర్ని తీసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫోర్ని మనం ఫోర్తో డివైడ్ చేసినట్లయితే మనకి సిక్స్ అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ జీరో అనేది రిమైండర్ వస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కంప్లీట్లీ డివిజబుల్ బై ఫోర్ అని చెప్పొచ్చా ఎస్ చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ని ఫోర్ అనేది కంప్లీట్గా డివైడ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు సో వీటిని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వి సే దట్ ఏ నంబర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డివిజబుల్ బై అనదర్ when it leaves zero as remainder so eppudaithe zero remainder ostundo appudu manam oka number maroka number ni complete ga divide chesindi ani cheppochu so deenne manam divisibility antam divisibility rules ante ento chuddam the process of checking whether a number is divisible by given number or not without actual division is called divisibility rules of that number ikkada mana oka number ni actual division cheyakundane aa number ఇచ్చిన నంబర్తో డివిజబుల్ అవుతుందా కాదా మనం చెప్పొచ్చు సో దీన్నే మనం డివిజబిలిటీ రూల్స్ అంటాం ఇక్కడ మనకున్న కొన్ని డిజిట్స్కి డివిజబిలిటీ రూల్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ డివిజబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ టూ ఏ నంబర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై టూ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇన్ ఇట్స్ వన్స్ ప్లేస్ అంటే ఒక నంబర్ అనేది టూతో డివైడ్ అవుతుందో లేదా ఎలా చెప్పొచ్చు వన్స్ ప్లేస్లో కనుక జీరో లేదా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వీటిలో ఏ ఒక నంబర్ ఉన్నా ఏ ఒక డిజిట్ ఉన్నా మనం ఆ నంబర్ అనేది టూతో డివిజబుల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్ ఉంది ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో ఏముంది నైన్ ఉంది సో అక్కడ ఇచ్చిన డిజిట్లో ఏ ఒకటి దీంతో మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది టూతో డివిజబుల్ కాదు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది ఇది టూతో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు జీరో రిమైండర్ వస్తుందా లేదా అని అడుగుతున్నామని అర్థం సో ఇక్కడ మనం వన్స్ ప్లేస్లో చూసినట్టయితే ఫోర్ అనే నంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది టూతో డివైడ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే నంబర్ని తీసినట్లయితే ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది సో అక్కడ సిక్స్ అనేది మనకి ఇచ్చిన డిజిట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా టూతో డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు అది ఇక్కడ ఇంత పెద్ద నంబర్ ఉంది ఈ నంబర్ అనేది టూతో డివైడ్ అవుతుందో లేదా మనం డివిజన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు ఇలా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న డిజిట్ని చూసినట్లయితే మనకు అక్కడ త్రీ ఉంది సో అక్కడ త్రీ అనేది ఇచ్చిన డిజిట్లో లేదు కాబట్టి సో ఇది టూతో డివిజబుల్ కాదని చెప్పొచ్చు సో ఇది టూ యొక్క డివిజబుల్ రూల్ అంటే ఒక ఒక నంబర్ అనేది టూతో డివైడ్ అవుతుందో లేదా ఎలా చెప్పాలి కేవలం వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నంబర్ కనుక ఈవెన్ నెంబర్ అయితే మనం అది డివిజబుల్ అవుతుందని చెప
అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ కూడా త్రీతోని డివిజబుల్ అవుతుందని చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెవెన్ నైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్ ఏంటి సెవెన్ కామా నైన్ సో ఇప్పుడు సెవెన్ కామా నైన్ని మనం ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి సో సెవెన్ ప్లస్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత మనకి సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ అనేది త్రీ డబుల్ వస్తుందా త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ అవుతుందా త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ అంటే త్రీ డబుల్ వచ్చే వాటి అన్నింటినీ త్రీ యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటాం సో త్రీ టేబుల్లో మనకి సిక్స్టీన్ రాదు కాబట్టి ఇది సెవెన్ నైన్ అనేది త్రీ తోని డివిజబుల్ కాదని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో డిజిట్స్ మనం యాడ్ చేయాలి సో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ సో ఇప్పుడు నైన్ అనేది త్రీ టేబుల్లో వస్తుంది అంటే త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ అవును రైట్ సో ఇక్కడ నైన్ అనేది త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి ఫైవ్ థర్టీన్ కూడా త్రీ టేబుల్లో వస్తుందని చెప్పొచ్చు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే త్రీతో డివైడ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు సో మరొక నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్ మనం యాడ్ చేసినట్లయితే టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎయిటీన్ వస్తుంది సో ఎయిటీన్ కూడా త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ కాబట్టి అంటే ఎయిటీన్ అనేది త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ కూడా త్రీతో కంప్లీట్గా డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇది త్రీ యొక్క రూల్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూల్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి ఒకే రూల్ ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు సో చాలా మంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే టూ యొక్క రూల్ చెప్తే ప్రతిదానికి టూ యొక్క రూల్ని అప్లై చేస్తారు లేదా త్రీ యొక్క రూల్ చెప్తే ప్రతిదానికి త్రీ యొక్క రూల్ని అప్లై చేస్తారు సో టూ యొక్క రూల్ వేరు త్రీ యొక్క రూల్ వేరు ఈ విషయం మనం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ డివిజబుల్ రూల్ ఆఫ్ ఫోర్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ అంటే ఇక్కడ చివరి రెండు డిజిట్స్ కనుక ఫోర్తో డివైడ్ అయితే ఆ నంబర్ మొత్తం ఫోర్తో డివైడ్ అవుతుందని మనం సులభంగా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది సో మనం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఫోర్తో డివైడ్ కాదు సో ఇది ఈ నెంబర్ అనేది ఫోర్తో డివైడ్ కాదని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం త్రీ థర్టీ సిక్స్ అనే నెంబర్ని తీసుకున్నట్లయితే సో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ నైన్ తో థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి సో ఇది ఫోర్తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టోటల్ నెంబర్ కూడా ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మరొక నెంబర్ తీసుకుందాం వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ చివరి రెండు డిజిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ అనేది ఫోర్ టేబుల్ వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ ద సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఈ టోటల్ నెంబర్ కూడా ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఇంత పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ దీంట్లో చివరి టూ డిజిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీన్ ఉంది సో థర్టీన్ అనేది ఫోర్ టేబుల్లో రాదు కాబట్టి ఫోర్తో డివిజబుల్ కాదు కాబట్టి ఈ నెంబర్ కూడా ఫోర్తో డివిజబుల్ కాదు అని చెప్పొచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ యొక్క డివిజబుల్ రూల్ చూద్దాం ఆల్ ద నంబర్స్ విత్ జీరో అండ్ ఫైవ్ ఎట్స్ వన్ ప్లేస్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై ఫైవ్ ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకొని మీరు ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ లో కనుక జీరో లేదా ఫైవ్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ఫైవ్ తో డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ సిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ ప్లేస్ లో సిక్స్ ఉంది సో ఇది ఫైవ్ తో డివైడ్ కాదు సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫైవ్ తో డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు ఈ నెంబర్ లో మనకు వన్ ప్లేస్ లో జీరో ఉంది కాబట్టి సో జీరో ఉన్న ఫైవ్ ఉన్న ఫైవ్ తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ అనేది ఫైవ్ తో డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో టూ అనేది వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ జీరో లేదా ఫైవ్ లేదు టూ మాత్రం ఉంది సో ఇది ఫైవ్ తో డివిజబుల్ కాదు ఇప్పుడు సిక్స్ యొక్క డివిజబుల్ రూల్ ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై బోత్ టూ అండ్ త్రీ దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై సిక్స్ సో ఇక్కడ టూ యొక్క రూల్ ని త్రీ యొక్క రూల్ ని రెండింటినీ సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే మనం ఆ నెంబర్ అనేది సిక్స్ తో కూడా డివిజబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సెవెన్ సిక్స్ అనే నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే మనం వన్స్ ప్లేస్ లో ఏముండాలి టూ యొక్క రూల్ ఏంటి వన్స్ ప్లేస్ లో ఇవే నెంబర్ ఉండాలి సో సిక్స్ అనే ఇవే నెంబరే ఇప్పుడు మనం త్రీ యొక్క రూల్ చెక్ చేద్దాం త్రీ యొక్క రూల్ అంటే మనం వాటిని యాడ్ చేసినట్లయితే అందులో ఉన్న డిజిట్స్ ని యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ అనేది త్రీ డేప్ లో రాదు అంటే త్రీతో డివైడ్ కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏ ఒక్క రూల్ సాటిస్ఫై కాకపోయినా మనం అది సిక్స్ తో డివిజబుల్ కాదని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇంకో నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ
ఇక్కడ త్రీ లాగానే త్రీకి నైన్కి సేమ్ రూల్ అక్కడ అన్నిటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనం త్రీతో డివిజిబుల్ కావాలి అండ్ ఇక్కడ అన్నిటిని యాడ్ చేసినప్పుడు నైన్తో డివిజిబుల్ కావాలి సో ఇక్కడ సెవెన్ నైన్ తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఏమవుతుంది మనకి సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ అనేది నైన్ టేబుల్లో రాదు అంటే నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాదు సెవెంటీ నైన్ అనేది నైన్తో డివిజిబుల్ కాదని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క డిజిట్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది నైన్ వచ్చింది సో నైన్ అనేది నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫైవ్ థర్టీన్ అనేది నైన్తో డివైడ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు మరొక నంబర్ తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో డిజిట్స్ మనం యాడ్ చేస్తే మనకి ఎయిటీన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ అనేది కూడా నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇది నైన్ యొక్క రూల్ నెక్స్ట్ టెన్ యొక్క రూల్ చూసినట్లయితే ఆల్ ద నంబర్స్ విత్ జీరో ఎట్ వన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టెన్ సో ఇక్కడ ఏ నంబర్ అయినా తీసుకొని మీరు వన్స్ ప్లేస్లో కనుక జీరో ఉంటే ఆ నంబర్ టెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సెవెన్ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది సో ఇది టెన్తో డివైడ్ కాదు డివిజిబుల్ కాదు సో ఇక్కడ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అనే నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది సో అక్కడ జీరో లేదు కాబట్టి మనకు ఈ నెంబర్ అనేది టెన్తో డివిజిబుల్ కాదని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ టెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మరొక నెంబర్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇందులో వన్స్ ప్లేస్లో టూ ఉంది కాబట్టి సో జీరో లేదు కాబట్టి మనం ఇది టెన్త్తో డివిజిబుల్ కాదని చెప్తాం సో ఇది డివిజిబుల్ రూల్స్ గురించి మనకు మ్యాథ్స్ చేస్తున్న మ్యాథ్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు అది ముందుగా డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చెప్పే టాపిక్స్కి ఈ రూల్స్ అనేవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సో ముందుగా ఈ రూల్స్ అన్నింటినీ మీరు ఒక నోట్స్లో రాసుకొని కరెక్ట్గా ప్రతి ఒక్క రూల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను ఇప్పటి వరకు మీరు ఒకవేళ నా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ తెలుగు బై శ్రావణ్ జకన్ అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఫేస్బుక్ స్లాష్ గ్రూప్ స్లాష్ శ్రావణ్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది లేదా మీకు లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి అయితే కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల యూట్యూబ్లో ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న వీడియోస్ లేదా స్లోగా స్లో వర్షన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం కుదరట్లేదు సో మీకు ఈ యూట్యూబ్లో నేను చేసిన వీడియోస్ కొంచెం స్పీడ్గా అనిపిస్తే వాటి సంబంధించి పూర్తి వివరంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటి సంబంధించిన వర్క్షీట్ గురించి మీకు పూర్తి వివరంగా ఈ గ్రూప్లో వీడియోస్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు జాయిన్ అవ్వాల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఈ వీడియోస్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం